வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு வணக்கம் நண்பா யூடியூப் சேனல் ஸோ நீங்கள் இந்த மாதிரி ரெயின் தான் பார்க்க போகிறீங்க ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா அந்த ட்ராப்ஸ் எல்லாம் உளுந்து அது தெரிக்கிற இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா அப்படியே ரியல் லைஃப் ரெயின் மாதிரி இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம எப்படி பண்ணுறதுன்னு நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ நீங்கள் இந்த மாதிரி பண்ணுறதுனால என்ன பெரிய பெனிஃபிட் இருக்குது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ரெயின்ங்கிறதுலாம் நம்ம ரியல் லைஃப்பில் நிறையா வந்து நம்ம ஒரு சீனுக்கு ஆட் பண்ணுற வேண்டியது இருக்கும் அது வெறும் ட்ராப்ஸ்னால் நம்ம ஜஸ்ட் ஆஃப்டர் எஃபெக்ட்லேயே வந்து மழை பெய்கிற மாதிரி நம்ம பண்ணிட்டு போயிடலாம் பட் கீழே விழுகிற தண்ணி வந்து அந்த மாதிரி பண்ண முடியாது ஆஃப்டர் எஃபெக்டில் ஸோ த்ரீ டியில் தான் பண்ணி ஆகணும் இதில் பெனிஃபிட் என்னென்னு சொ சொல்கிறேன்னு கேட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ சப்போஸ் வந்து சீனில் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு தரை இருக்குது வந்து இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி ஆங்கிளில் வந்து மழை பெய்யுது நீங்கள் அந்த மாதிரி தான் ஃபுட்டேஜ் எடுத்து வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கீங்க இங்கே ஒரு ஹீரோ நிற்கிறார் இங்கே ஒரு ஹீரோ நிக் ஹீரோ நிற்கிறார் நிற்கிறாங்கன்னா நிற்கிறாங்கன்னா கரெக்டாக இங்கே ஒரு இமேஜ் வச்சு கரெக்டாக அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஆங்கிளில் வச்சு நீங்கள் வந்து கேமரா செட் பண்ணிடலாம் ஓகேங்களா கேமரா இந்த மாதிரி செட் பண்ணிவிட்டு கரெக்டாக நீங்கள் வந்து ரொட்டேட் பண்ணி ரொட்டேட் பண்ணி கரெக்டாக வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா கரெக்டாக நீங்கள் வந்து தண்ணி போட்டு அதை வந்து ட்ராப்ஸ் உள்ள வச்சு அனிமேஷன் பண்ணி மற்றது எல்லாத்தையும் எடுத்துடலாம் பேக்ரவுண்டு பேக்ரவுண்டு எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு நீங்கள் தண்ணியை முட்டு ரெண்டர் பண்ணி அங்கே கொண்டு போனீங்கன்னா ஆஃப்டர் எஃபர்ட் ஆஃப்டர் எஃபர்டில் கொண்டு போய் அந்த ஒரிஜினல் ஃபுட்டேஜில் ஆட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ட்ராப்ஸ் வந்து ரியல் லைஃப்பில் நீங்கள் தண் மழை மழை தண்ணியை ஆட் பண்ணிடலாம் ஸோ இது ரொம்ப பெனிஃபிட் இது மட்டும் இல்லை இந்த இந்த கிளாஸில் வர எல்லா வாட்டருமே அதே மாதிரி தான் நம்ம மெர்ஜ் பண்ணுவோம் அது நான் ஃபைனலாக ஒன்று பண்ணி காட்டுறேன் எப்படி நம்ம ரியல் லைஃப்பில் மெர்ஜ் பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு ஃபைனலாக இன்னும் ஒரு இன்னும் கொஞ்சம் சில வீடியோஸ் தான் இருக்குது இதுக்கு அதை முடிஞ்சதும் நான் உங்களுக்கு அதை பண்ணி கட்டுறேன் அதை பண்ணி கட்டுறேன் ஓகே இப்போ வந்து நம்ம ரெயின் தான் பார்க்குறோம் ஸோ அதை நம்ம பார்க்கலாம் எல்லாத்தையும் டெலிட் பண்ணிடுறேன் ஓகே எதுவுமே இல்லை ஃப்ரெஷ்ஷாக தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் வழக்கம் வழக்கம் போல் ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து வழக்கம் போல் என்ன பண்ணுவோம் இந்த லிக்யூடு சிமுலேட் ஆகிறதுக்கு லிக்யூடு சிம் இப்போ என்னென்னா இப்போ நம்ம மழை பெய்யுது ஸோ கொஞ்சம் பெருசாக வேணும் ஹைட்டு தேவையில்ல பட் நம்மளுக்கு கொஞ்சம் பெருசாக வேணுங்கிறனால நான் இந்த கிரிட்டு அளவுக்கு நான் கொஞ்சம் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ ஸோ நான் இது வரைக்கும் எடுத்துக்கிறேன் இவ்வளோ கூட தேவையில்ல இஜ இவ்வளோ கூட தேவையில்ல பட் இருந்தாலும் இவ்வளோவாது இருக்கணும் ஏன்னா ட்ராப்ஸ் உழுகு போகுது ஸோ இன்னும் கூட ஒரு ஐம்பது வச்சுக்கலாம் சரி ஓகே இப்போ நம்ம லிக்யூடு சிம் ரெடி பண்ணியாச்சு ஓகேங்களா லிக்யூடு சிம் ரெடி பண்ணியா ரெடி பண்ணியாச்சு இப்போ இதோட செல் சைஸ் எவ்வளோ இருக்கணும் ஏன்னா இதில் தண்ணி வரப்போகுது அதுவும் இல்லாமல் நம்ம ஃபில் பண்ண போகிறோம் ஓகேங்களா உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் நம்ம டைனாமிக்ஸில் தான் ஃபில் பண்ணுவோம் இனிஷியல் ஃபில் அப்புடின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இருபது பர்சன்டேஜ் ஃபில் பண்ணோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த அளவுக்கு இந்த அளவுக்கு தண்ணி வந்து ஃபில் ஆகும் இருபது பர்சன்டேஜ் அதாவது இது வந்து ஜீரோ இது வந்து ஹண்ட்ரடு ஸோ நான் இருபது பர்சன்டேஜ் கொடுத்துக்கணுன்னா எனக்கு இதில் வந்து இது வரைக்கும் ஃபில் ஆகும் இதே நான் இங்கே ஐம்பது கொடுத்தேன்னா எனக்கு பாதி தண்ணி ஃபில் ஆகும் ஸோ இது அப்படியே தண்ணியாக ஃபில் ஆகிடும் இது ஃபுல்லாக ஒரு ஐம்பது கிலோமீட்டர்னாலும் சரி ஐம்பது கிலோமீட்டரும் தண்ணி மாதிரி தான் இது நீங்கள் சென்டிமீட்டரில் இப்போ இருக்குது ஸோ சென்டிமீட்டரில் எவ்வளோ இருக்கோ அவ்வளோ தான் ஃபில் ஆகும் ஃபில் ஆகும் ஸோ அவ்வளோ தான் ஃபில் ஆகும் நான் இப்போ வந்து டுவெண்ட்டி கொடுத்துருக்கேன் நான் ஒரு ஃபிஃப்டீன் கூட கொடுத்துக்கிறேன் ஏன்னா இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராக வரும் ஆல்ரெடி ட்ரை பண் ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ஃபிஃப்டீன்னா உங்களுக்கு கீழே கொஞ்சம் மெல்லிஸாக இருக்கும் தண்ணி நீங்கள் மெர்ஜி பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் இது டுவெண்ட்டி எதுக்குன்னா கொஞ்சம் பெரிய துளி உழுதுன்னா ஆழமாக போகும் ஸோ அந்த இதுக்காக தான் பட் எனக்கு தெரிஞ்சு ஃபிஃப்டீனே ஓகே தான் ஃபிஃப்டீனே ஓகே தான் இப்போ நான் அது நான் கொடுத்துட்டேன் கடல் அந்த அந்த த அந்த தண்ணி வர்றதுக்கு டைனாமிக்ஸில் கொடுத்துட்டேன் இப்போ நான் கிரிட்டில் போயிட்டு இங்கே ஓப்பனில் இருக்கிறதுலாம் ஜாமடு போத் ஜாமடு போத்துன்னு கொடுக்குறேன் எதுக்கு நான் இதை கொடுக்குறேன்னா இது நான் கொடுக்கலன்னா தண்ணி கீழே போயிடும் ஸோ இந்த பாக்ஸ்குள்ளே இருக்கணும்னா ஜாமிடு போத்து கொடுக்கணும் அப்புறம் செல் சைஸு நம்ம நம்ம வழக்கமாக பண்ணுறது ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ இது ரொம்ப தண்ணி தண்ணிங்கிறதுனால ரொம்ப கம்மியாக பண்ணிக்கிட்டேன் ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ அப்படி இல்லைனா ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் கூட வச்சுக்கோங்க ஏன்னா இது ரொம்ப கொஞ்ச
ஸ்டெப் ஃப்ரேம் வந்து கேப் விழக்கூடாது ஏன்னா தண்ணிலாம் ரொம்ப அது அடர்த்தியாக தான் இருக்கும் அடர்த்தியாக தான் இருக்கும் ஸோ நான் ஃபோர் கொடுத்துட்டேன் ஃபோர் கொடுத்துக்கிட்டேன் டைம் ஸ்கேல் வந்து வேக வேகமாக விழுந்துச்சுன்னா ஆல்ரெடி வந்து ட தண்ணிலாம் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகி ஒரு பத்து ஃப்ரேமுக்கு செட் ஆகணும் அந்த வெயிட்டுக்கெலாம் கரெக்டாக கிராவிட்டிக்கு ஏற்ற மாதிரி செட் ஆகணும் அப்புறம் ட்ராப்ஸ் விழுந்தால் தான் அந்த தெரிக்கிறதுலாம் வரும் ஸ்லோ ஸோ ஸோ அதனால் ஃபாஸ்ட்டாக விழுந்துச்சுன்னா அது உள்ளே போயிடும் அந்த தெரிக்கிற வராது ஸோ ஸ்லோ மோஷனில் விழுந்துச்சுன்னா தான் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் கொடுத்துக்கிறேன் அப்போ தான் ரொம்ப கம்மியான ஸ்பீடில் வந்து அடிக்கும் அடிக்கும் ஆனால் அதை பொறுத்த வரைக்கும் கிராவிட்டி ஒன்று தான் பட் நம்மளுக்கு நம்மளை ஸ்லோ மோஷன் வச்ச மாதிரி மெதுவாக வந்து தண்ணி போடும் அது தெரிக்கும் அப்படி தான் நான் உங்களுக்கு இதை காட்டினேன் வீடியோ காட்டினேன் ஸோ அந்த இது ஒன்று நெக்ஸ்ட்டு வந்து இதை நான் இதை நான் ஆஃப் பண்ணிக்கிறேன் நெக்ஸ்ட்டு அவுட்புட்டில் நம்ம வழக்கம் போல் வெலாசிட்டி செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் இந்த வெலாசிட்டி பண்ணால் தான் ப்ராப்பரான ஒரு இது வரும் அந்த கிரிட்டோட வெலாசிட்டி நம்மளுடைய கிரிட் ஒரு ஒரு கிரிட்டோட வெலாசிட்டி நம்மளுக்கு கொடுக்குறது இது ஸோ ஸோ அந்த இது கொடுத்துக்கலாம் அப்புறம் வாட்டரோட ஸ்மூத்னஸ் நம்ம கொடுப்போம் ரெண்டரிங்கில் போயிட்டு ஸ்மூத்னஸ்லாம் எப்போ நம்ம ஃபைவ் தான் கொடுப்போம் இந்த தடவை வந்து டென்னு கொடுத்துக்கலாம் ஏன்னா அது வாட்ரு மழைங்கிறனால மழை தண்ணிங்கிறதுனால கொஞ்சம் கொஞ்சம் டென்னு டென்னே கொடுத்துக்கலாம் ஸோ ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை டென்னே கொடுத்துக்கலாம் இப்போ நான் வந்து ப்ளே பண்ணேன் வச்சுக்கோங்களேன் எனக்கு வந்து தண்ணி டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜில் எனக்கு வந்து ஃபில் ஆகும் பாருங்கள் ஆக்சுவலாக ரெசல்யூஷன் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ங்கிறனால நல்லாவே டைம் எடுத்துக்கும் ஏன்னா அது ரொம்ப இங்கே பாருங்கள் ரொம்ப சின்ன சின்ன பார்ட்டிகல்ஸு இங்கேருந்து இவ்வளோ தூரத்துக்கு எல்லாமே அத்தனை புள்ளி புள்ளியாக அத்தனை இது லோட் ஆகணும் ஸோ இதில் இது பார்த்தாம மழை தண்ணி வேறு வரப்போகுது ஸோ இது சின்ன ப்ராஜெக்ட் கிடையாது இது கொஞ்சம் நல்லாவே டைம் எடுத்துக்கும் ரேம்லாம் கொஞ்சம் அதிகமாக வச்சுருந்தீங்கன்னா சீக்கிரம் எடுத்துக்கும் ஸோ உங்களுக்கு ஒரு ஃப்ரேம் ரெண்டர் ஆகிடுச்சுன்னா நான் தண்ணி காட்டிடுவேன் அதுக்கப்புறம் டெலிட் பண்ணிட்டு அடுத்து மழை பெய்யறது எப்படின்னு நான் காட்டிடுவேன் ஸோ ஒரு ஃப்ரேம் ரெண்டர் ஆகட்டும் நான் காட்டுறேன் ஸோ இந்த மழை ஏன்னா மற்ற எஃபெக்ட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சில டைம் தான் தேவைப்படும் ஆனால் ரெயின் ரெயின் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மூவிஸ் எல்லாம் ரொம்ப அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறோம் நீங்கள் டவுன் சீரியஸ் ஆள் கற்றுக்குறீங்க இது வீடியோ எடிட்டிங்லாம் பண்ணுறீங்கன்னா விஎஃப்எக்ஸ் தெரியாமல் நீங்கள் எப்படி வந்து பண்ணுவீங்க ஸோ அதுக்காக தான் டேவன் சீரியஸ் ஆல் முடிஞ்சதும் சாரி டேவன் சீரியஸ் ஆல் முடிஞ்சதும் நான் வந்து த்ரீ டி ஸ்மேக்ஸில் நான் வந்து தண்ணி தண்ணி எஃபெக்ட்டும் ஃபயர் எஃபெக்ட்டும் எடுத்துக்கிட்டேன் ஏன்னா நான் மேக்ஸிமம் பார்த்ததில் என்னெல்லாம் மெயினாக வருதுன்னா மாடலிங் பண்ணி ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வச்சு த்ரீ டி ரோபோட்டு பில்டிங்ஸ்லாம் பண்ணுறாங்க படத்தில் அதை விட முக்கியம் முக்கியமாக அந்த எஃபெக்ட் காட்டுறது தண்ணி ஒன்று கடலை கட்டுறாங்க இல்லைனா தண்ணி அடிக்கிற மாதிரி தண்ணி அனிமேஷன் பண்ணுற மாதிரி அவதார் படத்தில் அப்புறமேட்டுக்கு ஃபயரு ஸோ ஒரு பிளாஸ்ட் ஆகுறது எல்லாமே அது விஎஃப்எக்ஸ் தான் மேக்ஸிமம் ஒரு செவன் ஒரு எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வந்து விஎஃப்எக்ஸ்லேயே பண்ணிடுறாங்க அதுக்கப்புறம் தான் வந்து ரியலாக வேணால் பாம் வைக்கிறதோ தண்ணி ஊற்றுறதோ ரியலில் பண்ணுறாங்க ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் வாட்டர் எவ்வளோ எவ்வளோ அடர்த்தியாக குவாலிட்டியாக அவ்வளோ வந்திருக்குதுன்ட்டு எனக்கு தெரிஞ்சு நான் இப்போதைக்கு நான் இப்போ நான் உங்களுக்கு சொல்லி தந்துட்டு இருக்கிறனால இவ்வளோ குவாலிட்டியில் வச்சு பண்ணால் அப்ளிகேஷன் கண்டிப்பாக க்ளோஸ் ஆயிரும் ஸோ அதனால் நான் வந்து செல் சைஸை நான் கம்மி பண்ணி உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் ஏன்னா அப்புறம் ரொம்ப ரொம்ப டைம் ஆகி க்ளோஸ் ஆகிடுச்சுன்னா அதுக்கப்புறமேட்டுக்கு வீணாக போயிடும் ஸோ நான் ஒரு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோரே வச்சுக்கிறேன் இதுவே அதிகம் தான் இருந்தாலும் பரவாயில்ல ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவே வச்சுக்கிறேன் சாரி ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் வச்சுக்கிறேன் நீங்கள் வந்து டூ ஃபைவ் வச்சுக்கோங்க ஏன்னா செல் சைஸ் சின்னதாக இருந்தால் தான் கரெக்டாக வரும் ஏன்னா இப்போ தண்ணி வந்து ஓரளவுக்கு இதாக வரும் ஓகே சரி ஓகே இப்போ நம்ம ப்ளே பண்ணால் தண்ணி வர ஆரம்பிச்சிடும் அது வந்து பிரச்சனை இல்லை நெக்ஸ்ட் ஒன்று என்ன பண்ணுறது நெக்ஸ்ட் ஒன் மழை தண்ணி விழுந்தால் தானே அது தெரிக்கும் ஸோ அந்த இது இருக்குதுல்ல ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னா ப்ளஸ்ஸு போய்க்கோங்க அதில் ஃபஸ்ட்டு தான் ஆனால் ஃபோனிக்ஸ் எஃப்டி இது பார்த்தீங்களா ஃபோனிக்ஸ் எஃப்டி இது பார்த்தீங்களா அந்த இதுக்கு பதிலாக நம்ம ஆல்ரெடி ஆல்ரெடி செல் ஆல்ரெடி செலக்ட் பண்ணிக்கிற ஃபோனிக்ஸ் எஃப்டிக்கு பதிலாக பார்ட்டிக்கல் சிஸ்டம்ஸை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க பார்ட்டிக்கல் சிஸ்டம்னா ஆக்சுவலாக வந்து ஃபோனிக்ஸ் எஃப்டியோட சேர்ந்தது இல்லை இது டிஃபால்ட்டு இது வந்து ப்ளக் இன்னான்னு
நான் உள்ள போட்டிருக்கேன் இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு பிளேன் போட்டிருக்கேன் அதாவது அது அது வந்து பிஎஃப் சோர்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இப்போ நான் அதை மூவ் பண்ணுறேன் பாருங்கள் அதுலேருந்து ஏதோ ஒன்று பாயிண்ட் மாதிரி கீழே உழுவுது பாருங்கள் பார்த்தீங்களா டக்கு டக்கு டக்குன்னு உழுவுது பாருங்கள் ஆக்சுவலாக இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப அதிகமான பாயிண்ட் உழுவுது ஓகேங்களா இது நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணணும் இது வந்து சும்மா கிடையாது இந்த இதோட கண்ட்ரோல் ஓப்பன் பண்ணணுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் உங்களுக்கு வந்து குழம்பிடும் என்னடா இது இவ்வளோ பெரிய ஆப்ஷனும் இருக்குது இது எப்படி ஃபோனிக்ஸ் எஃப்டி கண்டு இது பண்ணுறதுன்னு க குழம்பு குழம்பாதீங்க ஃபோனிக்ஸ் எஃப்டிக்கும் எஃப் பிஎஃப் சோர்ஸுக்கும் சம்மந்தமே கிடையாது பிஎஃப் சோர்ஸ் வந்து இந்த பனி பெய்யறது அப்புறம் மழை வர்றது அப்புறமேட்டுக்கு அந்த பார்ட்டிகல்ஸ் அதாவது மின் மினி பூச்சி உழுவுற மாதிரி இல்லை எதுவாக இருந்தாலும் சரி பார்ட்டிகல்ஸ்னால் நம்ம அந்த பார்ட்டிகல்ஸ் என்ன வேணாலும் பண்ணலாம் இது ஜஸ்ட்டு ஒரு பாயிண்ட்டு தான் இது பாயிண்ட்டு உழுவுறது ஸ்லோ மோஷனில் பனி மாதிரி உழுவுறதும் ஃபாஸ்ட்டாக மழை மாற பெய்யறதும் அது செட்டிங் மாற்றி அது வந்து ட்ராப்பாக மாற்றுறதும் இல்லை பனியோட டெக்ஸ்சராக மாற்றுறதும் அது வந்து நம்ம பண்ணுற வேலை ஓகேங்களா நம்ம பண்ணுற வேலை இப்போ நம்மளுக்கு தேவையான மழை துளிங்கிறதுனால நம்ம வாட்டர் சோர்ஸை வந்து இதில் ஆட் பண்ண போகிறோம் நம்ம வழக்கமாக பண்ணுவோம் இல்லைங்க வாட்டர் சோர்ஸ் இதில் வந்து பிக் பண்ணி வைப்போம் அதே மாதிரி இந்த இந்த பார்ட்டிகளுக்கு இந்த பார்ட்டிகளுக்கு நம்ம பிக் பண்ணிக்க போகிறோம் நான் உங்களுக்கு பண்ணால் உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் ஸோ நம்மளுக்கு இப்போ வந்து இது இந்த புள்ளியை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணணும் ஓகேங்களா அந்த புள்ளியை ஃபஸ்ட்டு நம்ம கரெக்டான அளவு கீழே கொட்டுற மாதிரி நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணணும் அப்புறம் அது தண்ணியாக மாற்றிக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஸோ இப்போ மாடிஃபையருக்கு போகிறேன் இதில் பார்த்திங்கன்னா இந்த இந்த பிஎஃப்ஐ செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க மாடிஃபையருக்கு போயிட்டு பார்ட்டிகல் வியூ அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஒரு பெரிய டேப் வரும் இதை பார்த்து ஒன்றும் குழம்பிட வேணாம் இதில் என்னென்னலாம் யூஸ் பண்ணுங்கிறது மட்டும் சொல்கிறேன் அதோட டீட்டெயிலிங்ஸ் வந்து நான் போக விரும்பலை ஏன்னா அது இது ஒரு பெரிய ஒரு இது தனியாகவே இது படி படிக்கணும் பார்ட்டிகல்ஸுங்கிறதுனால ஸோ எனக்கு அந்தளவுக்கு இதை பற்றி தெரியாது இருந்தாலும் நான் லேர்ன் பண்ணது இதில் தேவையானதை நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஓகேங்களா ம் ஓகே இப்போ இதில் பார்த்திங்கன்னா பிஎஃப் சோர்ஸு நம்ம வச்சுருக்கிற சோர்ஸ் இங்கே இருக்குது அதில் வந்து ஈவெண்ட்டு அதோட செட்டிங் வந்து இங்கே இருக்குது அதோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ்லாம் செலக்ட் பண்ணி ஓரளவுக்கு தண்ணி ஊற்றுற மாதிரி இங்கே செட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க நோடில் இப்போ இதெல்லாம் இதெல்லாம் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் இதையும் யூஸ் பண்ணலாம் அந்த நோடு தான் நான் சொன்னல எல்லாமே பண்ணலாம் பனி துளி மழை துளின்ட்டு அது எல்லாமே இந்த செட்டிங்கோட காம்பினேஷன்ஸ் தான் இங்கே கூட பிஎஃப் இங்கே கூட ஃபோ ஃபோர்ஸு ஃபோனிக்ஸோட ஃபோர்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் இவங்க பார்த்திங்கன்னா டிஃபால்ட் இந்த சிஸ்டமோட சாஃப்ட்வேருங்கிறனால அதில் பி ஃபோனிக்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணல ஸோ இப்போ இதில் இதில் என்னென்ன யூஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா பர்த்து எப்போ பிறக்குது சாகுது அந்த உழுவுறதுல ஸ்டார்டிங்லேருந்து உழுவுது அப்புறமேட்டுக்கு பொசிஷன் எப் எந்த மாதிரி பொசிஷனில் உழுவுது எந்த மாதிரி ஸ்பீடில் உழுவுது அது ரொட்டேட் ஆகுதா இல்லையா அப்புறம் அதோட ஷேப் என்ன மாதிரி ஷேப்புங்கிறது அப்புறம் டிஸ்பிளே அப்புறம் இந்த இதெல்லாம் தான் கொடுத்துருக்காங்க இதை நாம் வந்து இந்த நோடை வந்து என்ன வேணுமோ கலரில் என்ன செலக்ட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இந்த நோடு தான் இதுக்குன்ட்டு ஸோ இப்போ வந்து இந்த பர்த்தை நான் செலக்ட் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எனக்கு இந்த பர்த்தில் வந்து என்ன என்ன பண்ணணும் அதாவது ஒவ்வொரு ஆப்ஷனில் இதெல்லாம் இது இதுக்காக நம்ம டச் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறது மட்டும் நான் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் இப்போ நம்ம பர்த்தில் பார்த்திங்கன்னா ரேட்டு மாற்ற போகிறோம் ரேட் இங்கே இருக்குது பார்த்திங்களா டிசேபிள் இருக்குது முன்னேறிக்கிற இதை வந்து எனேபிள் பண்ணிடுங்க டூ ஃபிஃப்டி சாரி டூ டூ ஃபிஃப்டி வச்சுக்கோங்க டூ ஃபிஃப்டி வச்சிங்கன்னா கீழே வந்து மாறிக்கிறோம் மாறிக்கும் டோட்டல் வந்து டோட்டல் வந்து டூ ஃபிஃப்டி ஒன்று மாறிக்கும் ஏன்னா ஜீரோ ஃப்ரேம் இருக்கிறதுனால அந்த ஃப்ரேமும் எடுத்துக்கோம் ஸோ இது ஒன்று ஓகேங்களா ம் ம் அடுத்து வந்து எமிட்டு மேலே வந்து தேர்ட்டி எமிட் ஸ்டாப் மேலே ஜீரோவே இருக்கட்டும் ஐ திங் எமிட் ஸ்டாப்புங்கிறது தேர்ட்டி ஃப்ரேமில் ஸ்டாப் ஆகும் நினைக்கிறேன் ஆமாம் இங்கே பாருங்கள் தேர்ட்டித்து ஃப்ரேமுக்கு அப்புறம் ஸ்டாப் ஆகிடுச்சு ஓகேங்களா இங்கே வந்து ஜீரோ ஃப்ரேமில் வந்து ஸ்டாப் ஸ்டார்ட் ஆகுது எமிட்டு ஜீரோ ஃப்ரேம்லேருந்து பார்த்திங்களா கீழே உழுகுது அதுக்கப்புறம் தேர்ட்டி ஃப்ரேம் இது வரைக்கும் வந்துட்டேன் இதுக்கப்புறம் போனால் மழை நின்றுருச்சு கீழே விழுந்துருச்சு பார்த்திங்களா ஸோ அதுதான் தேர்ட்டித்து ஃப்ரேம் ஸோ இது ஒரு இருக்கட்டும் அது அப்படியே இருக்கட்டும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அடுத்தது ஸ்பீடு ஸ்பீடை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இங்கே வந்து ஸ்பீட் ஆப்ஷன் வந்துடும்
இந்த ஸ்லோவில் முப்பது ஃப்ரேம் விழுகணுன்னா அப்போ ஒட்டுக்க தான் விழுகும் அந்த ஒரு கான்செப்ட்டு தான் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நெக்ஸ்ட்டு வந்து இப்போ வந்து அவ்வளோ பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு தேவையான கிடையாது இவ்வளோ பார்ட்டிகல்ஸ் ஒரே நேரத்தில் விழுந்தால் தண்ணி எல்லாம் சலசலன் ஆயிரும் ஸோ இவ்வளோ இவ்வளோ ஒழுகக்கூடாது அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா சில பார்ட்டிகல்ஸை டெலிட் பண்ணணும் ஓகேங்களா அப்போ உங்கள் டெலிட் ஆப்ஷன் இருக்கும் பாருங்கள் பார்த்தீங்களா இங்கே டெலிட் ஆப்ஷன் இருக்குது அதை எடுத்து அதை எடுத்துகிட்டு வந்து இந்த டிஸ்பிளேக்கு மேலே நம்ம டிஸ்பிளே பார்க்குறோம் அதுக்கு மேலே ஒரு சிலதை டெலிட் பண்ணுறோம் அப்போ நம்ம நடுவில் இந்த மாதிரி நடுவில் லைன் காட்டணும் ஷேப் மேலே போட்டிங்கன்னா ஷேப் டெலிட் ஆயிரும் இந்த இடத்துல வச்சு விட்டுருங்க இப்போது இந்த டெலிட் ஆப்ஷன் இந்த டெலிட் இந்த டெலிட் ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணிட்டு இதில் வந்துட்டு லைஃப் ஸ்பேன் இதை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க பை பார்ட்டிகல் ஏஜ் அப்போ தான் இங்கே செலெக்ஷன் வரும் இல்லைனா ஃபுல்லாக டெலிட் ஆயிரும் எவ்வளோ பார்ட்டிகல் ஏஜ் டெலிட் பண்ணுங்கிறத இதில் வந்து செலக்ட் பண்ணணும் ஒன்று கொடுங்க மேலே கீழே வந்து ஜீரோ கொடுங்க வேரியேஷன்ஸ் வேரியேஷன்ஸ் தேர்ட்டி ஃப்ரேமில் முடிஞ்சிடும் பட் ஆனால் அங்கே பாருங்கள் அங்கே சின்ன சின்ன மினுக்கு மினு மினுக்கும் கீழே உழுகாது நம்ம இந்த ஹைட்டுக்கு வச்சாலும் கூட இப்படி வரும் இது வந்து ஆஃப் ஆயிரும் அதாவது அதாவது கீழே வந்து இது வரைக்கும் வந்து விட்டுடும் விட்டுரும் ஆனால் நம்மளுக்கு இது வந்து வரை இது வரைக்கும் வந்து விட்டு விடுறதும் தண்ணி ஓகே தான் பட் ஆனால் அது வரைக்கும் நம்மளுக்கு தேவையில்ல தண்ணி ஏன்னா அது வரைக்கும் ஊற்றிகிட்டே இருக்கும் தண்ணி அப்போ நம்ம ஜீரோ ஃப்ரேம் அதாவது நான் என்ன சொல்கிறேன்னு புரிஞ்சுக்கோங்க இங்கே இந்த இடத்துலே ஒரே ஒரு செகண்டு வந்துட்டு அமைஞ்சிரும் இப்போ பாருங்கள் இது அமைஞ்சிரும் இங்கே அமைஞ்சிட்டு இங்கே வருது இப்படி இருந்தால் தான் நம்மளுக்கு கரெக்டு ஏன்னா இப்போ நம்ம ஒரு செகண்டு தான் இதில் வந்து இது தெரியும் இப்போ நான் நெக்ஸ்ட்டு ஃப்ரேம் போகிறேன்னா இது மறைஞ்சிரும் அப்போ அந்த ஒரு செகண்டில் அங்கே ஒரு ட்ராப் வந்து ஃபார்ம் ஆயிரும் இது நான் இங்கே வேரியன்ஸில் கொஞ்சம் கொடுத்துட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ பாருங்கள் இங்கே இருக்கிறது இங்கே ஒரு ட்ராப் ஃபார்ம் ஆயிரும் அடுத்து இது வந்து கீழே வருது அப்போ இங்கேருந்து இங்கே வருது இன்னொரு ட்ராப் ஃபார்ம் ஆயிரும் இங்கே வருது இன்னொரு ட்ராப் ஃபார்ம் ஆயிரும் அதே மாதிரி அஞ்சு ஃப்ரேமுக்கு இதே மாதிரி வந்துச்சுன்னா அஞ்சு ட்ரா ஃபார்ம் ஆகி ஒரே இடத்துல அஞ்சு ட்ரா பெருசாக விழுந்துடும் ஸோ அதனால தான் வேரியன்ஸ் வந்து நம்ம ஜீரோ வச்சுக்கிறோம் இப்போ ஜீரோ வச்சுக்கிட்டா இப்போ இந்த இடத்துல ஒரு ட்ராப் ஃபார்ம் ஆகிடுச்சுன்னா அது மறைஞ்சிடும் அடுத்த ஃப்ரேமில் வேற எங்கேயே போயிடும் அப்போ இந்த ட்ராப் கீழே ஒழுக ஒழுக ஆரம்பிச்சிடும் ஏன்னா நம்ம கிராவிட்டி சிம்பிள் இருக்கும் கிராவிட்டி கொடுத்துருக்கோம் அந்த வாட்டர் வந்து இப்போ நம்ம பிக் பண்ண போகிறோம் ஓகே இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருச்சுன்னா போதும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அதில் நெக்ஸ்ட்டு வந்து இப்போ நம்ம வாட்டர் அதில் பிக் பண்ண போகிறோம் இப்போ இதில் வந்து அவ்வளோதான் இதை நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் எங்கேயும் சேவ் பட்டன் கியூ பட்டன் எதுவும் கிடையாது சேவ் அப்படியே க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நெக்ஸ்ட் இந்த நெக்ஸ்ட் இந்த ப்ளஸில் வந்து ஹெல்பர்ஸில் போய்ட்டு நம்ம வழக்கமாக பண்ணுறது தான் ஃபோனிக்ஸ் அப்படி கொடுத்துட்டு லிக்யூடு சோர்ஸ் நம்ம வழக்கமாக சிலிண்டருக்கு தான் கொடுப்போம் நானும் இப்போ வந்து இந்த பார்ட்டிகல்ஸ் தான் இந்த இந்த பிஎஃப் ஃபோர்ஸ் தான் வந்து வந்து வாட்டருங்கிறதுனால நம்ம வந்து இதை தான் செலக்ட் பண்ண போகிறோம் ப்ராப்பர்ட்டிஸில் போய்ட்டு ஆடு கிளிக் பண்ணி பிக் பண்ணுவோம் நம்ம சிலிண்டரை பிக் பிக் பண்ணுவோம் இப்போ வந்து இதை பிக் பண்ணுறோம் இது ஒரு இதை பிக் பண்ணும் போது இங்கே பாருங்கள் உங்கள் ஒரு ரெண்டு காட்டும் என்னடா அது ரெண்டு காட்டுது நம்ம தப்பாக எதாவது கிளிக் பண்ணிட்டோமோன்னு நினைக்காதீங்க இது ரெண்டுமே சேர்ந்து தான் இந்த பிஎஃப் சோர்ஸ் ஜீரோ ஜீரோ ஒன் பிஎஃப் சோர்ஸ் ஜீரோ ஜீரோ ஒன் ஈ ஒன் டு அதாவது டார்கெட்டு அப்புறம் எங்கே போய் அடையுது அது ரெண்டும் சேர்ந்தது தான் இது ரெண்டும் ஆட் ஆயிடுச்சு ரெண்டும் ரெண்டும் ஆட் ஆனதுக்கப்புறம் சர்ஃபேஸ் ஃபோர்ஸில் தான் செக் பண்ணிட்டு இதோட வேல்யூ வந்து பதினஞ்சு கொடுத்துக்கோங்க ஏன்னா ட்ராப்ஸுங்கிறது பதினஞ்சு கொடுத்துக்குறேன் ஏன்னா பெரிய ட்ராப்லாம் ஒன்றும் உழவு வேணாம் பெரிய ட்ராப்லேருந்து அது மழை தண்ணி மாதிரி இருக்காது ஸோ பத்து இல்லைன்னா பதினஞ்சு உங்களுடைய விருப்பம் உங்களுடைய சென்டிமீட்டர் ஸ்கேலுக்கு உங்களுடைய இந்த இதுக்கு நீங்கள் கொடுக்கறது தான் மெஷர்மெண்ட்டு நான் கொடுக்கறதுலாம் ஒரு அப்ராக்சிமேட் ஒரு லுக்குக்காக அதாவது இந்த வேல்யூ கொடுத்தா போதும் மழை தண்ணி தெரிஞ்சிடும்ட்டு உங்களுக்கு வந்து பெருசாக இருக்குது நான் என்ன சார் பண்ணிட்டோம்னா நீங்கள் சைஸை குறைச்சிருங்க ஏன்னா இது தானே நம்ம கொடுக்குற ட்ராப்போட சைஸு ஸோ இதை குறைச்சிக்கோங்க உங்களோட சீனுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் வேல்யூவை மாற்றிக்கலாம் மாற்றிக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ பண்ணது வரைக்கும் மேக்ஸிமம் கிட்டத்தட்ட எல்லாமே முடிஞ்சிருச்சு ஸோ இதுக்கப்புறமேட்டுக்கு நம்ம ப்ளே பண்ணி பார்க்குறதுல
இங்கே போயிட்டு என்விரான்மெண்ட்டில் போயிட்டு நீங்கள் வந்து இதில் செல செலக்ட் பண்ணுவீங்க இப்போ இவ்வளோ கஷ்டப்பட தேவையில்ல ஒரு பெரிய சர்க்கிள் போட்டு அதுலேயே நான் உங்களுக்கு என்விரான்மெண்ட் மேப் போட்டு எமிஷன் போட்டு உங்களுக்கு ரிஃப்ளெக்ஷன் வர வச்சுருவேன் நான் அந்த இதில் காட்டின மாதிரி கீழே சைடில் மரம் தெரிகிற மாதிரி ஸோ உங்களுக்கு ஈஸியாக முடிஞ்சிடும் ஆக்சுவலாக இந்த இதெல்லாம் வாட்ரு ஃபயர் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நான் உங்களுக்கு அடுத்து என்ன சொல்ல போகிறேன்னா ட்ரீஸு ஏன்னா ஹாலிவுட் படத்தில் ஹாலிவுட் படத்தில் எல்லா படத்துலேயும் அனிமேஷனில் ட்ரீஸ்லாம் ரொம்ப கொடுப்பாங்க ட்ரீஸு அந்த மரங்கள் செடிகள் கொடிகள் அதெல்லாம் ரியாலிட்டியாக இருக்கும் அதுனால் உங்களுக்கு வந்து ஒரு பிளகின்னு இருக்குது ஃபா ஃபேக்ட்ரி இதுன்னு சொல்லிட்டு இது சாரி ஃபாரஸ்ட் இது பேக்குன்னு சொல்லிட்டு இருக்குது ஸோ அதை வச்சு நான் உங்களுக்கு ஃபுல்லாக சொல்லி கொடுக்க போகிறேன் ஸோ த்ரீ டேஸ் மேக்ஸில் எல்லாமே நான் கவர் பண்ணிடுவேன் இந்த எல்லாம் கவர் பண்ணதை வச்சு நான் அழிவு படம் எடுக்கலாம் அது எப்படிலாம் பண்ணலாங்கிறது அது கம்பைனேஷன் ஒரு வீடியோ நான் போட போகிறேன் அதுவும் நாங்கள் நம்ம ஃப்யூச்சரில் பார்ப்போம் ஸோ இப்போ நம்ம ப்ளே பண்ணுறேன் நான் ஓகே இப்போ நம்ம செல் சைஸ் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் கொடுத்துருக்கோம் அதுக்கேற்ற அதுக்கேற்ற ஸ்பீடு தான் வரும் வரும் அதுக்கேற்ற ஸ்பீடு தான் வரும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட பாயிண்ட்ஸ் வந்து இங்கே ஒன்றே ஒன்று தான் இருக்குது ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்ஸு இப்போ நான் இங்கே ஒரு பாயிண்ட்னா ஒரே ஒரு ட்ராப் ட்ராப் ஃபார்ம் ஆகும் இந்த ட்ராப்பு கீழே உழுக ஆரம்பிக்கும் அடுத்து வேறு எங்கேயாவது வந்துடும் வேணால் நீங்கள் நோட் பண்ணுங்களேன் அந்த பாயிண்ட் வந்து இந்த பாயிண்ட் அடுத்து மாறும் ஏன்னா நம்ம நம்ம டெலிட் ஃப்ரேம் கொடுத்துருக்கோம் இது வரைக்கும் தான் ஒரே ஒரு ஃப்ரேம் தான் ரெண்டர் ஆகணும் அது கீழே எல்லாமே டெலிட் ஆகிடணும் ஏன்னா அது நான் சொன்ன மாதிரி தண்ணி கீழே ஊற்றிட்டே வந்துடும் அதுக்காக தான் இது இப்போ ஏன் நம்ம டைம் ஸ்கேல்லாம் ரொம்ப கம்மி ப கம்மி பண்ணியிருக்கோம் டைம் ஸ்கேல் இது வரைக்கும் என் மெதுவாக ஊற்றணும்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த இந்த வாட்டரோட நடுவில் பார்த்திங்கன்னா அந்த வெலாசிட்டி இந்த பாயிண்ட்டுக்கு நடுவிலலாம் கேப் இருக்கும் தண்ணி செட் ஆகிறது கொஞ்சம் கொஞ்சம் டைம் எடுத்துக்கணும் அப்போ தான் தண்ணி உழுந்தால் அது ஒரு ரியாலிட்டியான அந்த தெரிச்சு உழுவுற அந்த ரியாலிட்டி வரும் ஸோ அதுக்காக தான் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது மறைஞ்சிருச்சு அடுத்த டாட் வந்துடுச்சு அடுத்த டாட் ஆனால் இது இங்கேயே இருக்குது ஏன்னா இது இப்போ ஒரு ட்ரா ட்ராப்பு இப்போ இது இந்த இது இங்கே வந்துருச்சுன்னா இப்போ ரெண்டு ட்ராப் ஆயிருக்கும் இப்போ நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன்னா இதை செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் நான் இதை மெஷ்ஷாக மாற்றிடுறேன் அப்போ தான் உங்களுக்கு புரியும் கிரிட் ஆஃப் பண்ணிடுறேன் நீங்கள் இந்த மாதிரி ரெண்டர் ஆகிட்டு இருக்கும்போது நோண்டாதீங்க சில டைம் ஹேங் ஆகி க்ளோஸ் ஆயிரும் ஸ்மூத்தெல்லாம் கொடுத்தாச்சு ஓகே நான் ப்ரிவியூவில் போகணும் சரி ப்ரிவியூ ப்ரிவியூவில் போயிட்டு ஷோ மெஷ் கொடுத்துட்டு பார்ட்டிகிள்ஸ் ஆஃப் ஆஃப் பண்ணிடுறேன் இப்போ நான் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே பாருங்கள் ட்ராப்ஸு இந்த இது மறைஞ்சிருச்சு அடுத்து ஆக்சுவலாக அடுத்தது வந்துருச்சு பட் ஆனால் இந்த இந்த தண்ணி கீழே உழுக ஆரம்பிச்சிடும் ஏன்னா நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோன்னா நம்ம டைனாமிக்ஸில் கிராவிட்டி வந்து பார்த்தீங்களா ஹேங் ஆகுது ஹேங் ஆகுது ம் ஓகே டைனாமிக்ஸில் கிராவிட்டி வந்து ஃபுல்லாக தான் இருக்குது அப்போ அந்த வே தண்ணியோட வேல்யூ அதிகமாக தான் இருக்கும் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ராப் இந்த அளவுக்கு சைஸ் இருக்குது ஏன்னா வந்து நான் வந்து இந்த லிக்யூடு சோர்ஸோட இதில் வந்து ஃபிஃப்டீன் கொடுத்துருக்கேன் அவுட் கோயிங் வெலாசிட்டி அப்போ அந்த ஒரு ட்ராப்பில் இவ்வளோ தண்ணி ஃபார்ம் ஆகுது அதுவும் பாருங்கள் ரேண்டமாக தான் ஃபார்ம் ஆகுது ஸோ நம்மளுக்கு வாட்டர் வந்து கரெக்டாக தான் இருக்கும் இப்போ உங்களுக்கு பார்த்தா இது என்னடா தண்ணியாது அப்படின்னு உங்களுக்கு தோணும் பட் ஆனால் வாட்டர் டெக்ஸ்டர் கொடுத்ததுக்கப்புறம் உங்களுக்கு கரெக்ட் ஆயிரும் ஆக்சுவலாக தண்ணி இப்படி தான் மழை தண்ணி ஊற்றும் அது ஃபாஸ்ட்டாக ஊற்றுனால உங்களுக்கு தெரியாது ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு ஷேப்பில் தான் ஊற்றும் ஒவ்வொரு குவான்டிட்டி குவான்டிட்டியில் தான் ஊற்றும் அது மேலேருந்து வர அந்த காற்றோட வேகத்தில் திரிஞ்சு நாலாம் மூணாக பிரிஞ்சு ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு சைஸில் ஒவ்வொரு ஷேப்பில் ஒவ்வொரு ரொட்டேஷனில் ஒவ்வொரு ஃபோர்ஸில் தான் ஒவ்வொரு ஸ்பீடில் தான் வரும் அதனால் இதெல்லாம் ஓகே தான் கரெக்டு தான் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஓகே இப்போ நான் தேர்ட்டி ஃப்ரேமுக்கு தான் பண்ணியிருக்கேன் அப்படிங்கும் போது தேர்ட்டி ஃப்ரேமுக்கான தண்ணி தான் விழுவும் இதே நீங்கள் ஃபிஃப்டி ஃப்ரேமுக்கு நீங்கள் வச்சுருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபிஃப்டி ஃப்ரேம் விழும் அது எப்படின்னா அதான் நான் அந்த இதில் சொன்னது பார்ட்டிகுலர் வியூஸில் போயிட்டு இதில் பார்த்தீங்கன்னா பர்த்து டெத்து பர்த்து ஸ்ட எமிட் ஸ்டார்ட்டு எமிட்டு ஸ்டாப்பு இதே நான் ஹண்ட்ரட் கொடுத்தேன்னா ஹண்ட்ரட் ஃப்ரேமுக்கு ஃப்ரேமுக்கும் மழை பெஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும் அது ஒன்று இருக்குது மைண்டில் வச்சுக்கோங்க சரி ஓகே இப்போ நான் வந்து தண்ணி பட்டு அது எகிற வரைக்கும் நான் வந்து வீடியோவை ஸ்டாப் பண்ணிடுறேன் ஏன்னா அது வரைக்கும் பேசிகிட்டே இருக்க முடியாது டைம் வேஸ்ட் பண்ண வேணாம் நம்ம வந்து ஸ்டாப் பண்ணிக்கிறேன் திரும்ப நான் ரீசன் பண்ணும்போது மழை தண்ணிலாம் ப
டைம் ஸ்கேல் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் இல்லைனா ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் வச்சுக்கோங்க கரெக்டாக இருக்கும் கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் ஒரு ஒன் ஹவர் கூட எடுக்கலாம் மேபி உங்களுக்கு பெஸ்ட்டான இது கிடைக்கும் பட் இப்போதைக்கு நான் கீழே பட்டால் தான் உங்களுக்கு இதை நான் முடிக்க முடியும் ஸோ அதனால் நான் இதை இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டேன் கீழே வர ஸ்பீடை டைம் ஸ்கேலை இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டேன் அதுக்கப்புறமேட்டுக்கு கிரிட்டோட ரெசல்யூஷனை வந்து குறைச்சிட்டேன் ஓகேங்களா இது கம்மியான அதிகம் அதிகம் பண்ணால் கம்மி ஓகேங்களா ஸோ அதனால் இப்போதைக்கு நான் இதை சொல்லி முடிக்கிறதுக்காக நான் இதை இது பண்ணிக்கிட்டேன் ஸோ அதை நான் இப்போவே உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் ஸோ இப்போ வாட்டர் வருது ஏன்னா ஆக்சுவலாக வந்து டைம் ஸ்கேல் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நீங்கள் இதில் பார்த்தீங்கன்னா டைம் ஸ்கேல் பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ ஒன்னுங்கிறது ஸ்லோ மோஷன் கேமரா பார்த்துருப்பீங்க ஒரு செகண்டுக்கு எவ்வளோ ஃப்ரேம் எடுக்கும் அப்போ ஒரு தண்ணி இங்கேருந்து இங்கே வரதுக்கு அவ்வளோ ஃப்ரேம்ஸ் எடுத்துக்கும் ஒரு ஒன் சிக்ஸ்டி ஃப்ரேம்ஸ் அப்போ அது ரொம்ப ஸ்லோ மோஷன் தண்ணி அப்படியே மெதுவாக எலும்பி வரும் பட் நான் அந்த அளவுக்கு இப்போ நான் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன்னா ரொம்ப நேரம் ஆயிரும் இந்த அப்ளிகேஷன் க்ளோஸ் ஆயிடுச்சுன்னா அப்புறம் திரும்பி இதெல்லாம் போட்டு இதே செட்டிங் செட் பண்ணிகிட்டு இருக்கணும் ஸோ அதனால் உங்களுக்கு நான் செட்டிங் சொல்லிட்டேன் டைம் ஸ்கேல்னால் மெதுவாக வருதுன்னு சொல்லிட்டேன் ஸ்டெப் ஃப்ரேம்னால் அந்த அடர்த்தி சொல்லிட்டேன் அதுக்கப்புறம் ரெசல்யூஷன்னால் இந்த பிக்சல் ஃப்ரேம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாக்ஸ் பாக்ஸ் ஆகுது பார்த்தீங்களா இந்த மாதிரி ஸ்மூத்தாக பாக்ஸ் பாக்ஸ் இல்லாமல் ஸ்மூத்தாக இருக்கும் அதுதான் செல் சைஸு ஸோ அதையும் நான் சொல்லிட்டேன் ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி உங்களுக்கு எவ்வளோ அவ்வளோ அவ்வளோ நீங்கள் போட்டுக்கலாம் ஸோ இப்போ பார்த்து பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி ஒழுக ஆரம்பிச்சிருச்சு அதே மாதிரி இங்கே ஸ்டாப் ஆகுது இதோட ஸ்டாப் ஆயிரும் ஒழுக தண்ணி ஒழுகிறது ஸ்டாப் ஆயிரும் ஸோ அப்போ நான் டைம் ஸ்கேலை இது பண்ணிட்டனால எனக்கு சீக்கிரமாக தண்ணி ஒழுகுது அவ்வளோதான் இங்கே பார்த்தீங்களா தண்ணியோட ட்ராப்ஸு ஆனால் இங்கே பாருங்க குவாலிட்டி கம்மியாக இருக்குது ஏன்னா நான் குவாலிட்டி கம்மி பண்ணிட்டேன் இப்போ நான் உங்களுக்கு காட்டுறதுக்காக ஸோ அந்த ஒன்று அந்த ஒன்றுக்கு அதுக்காக தான் நான் இது பண்ணேன் மைண்டில் வச்சுக்கோங்க அப்புறம் வேறு ஒன்றும் இல்லை செல் சைஸு அப்புறமேட்டுக்கு டைனாமிக்ஸில் டைம் ஸ்கேலு ஸ்டெப் ஃபர் ஃப்ரேம் ஸ்டெப் ஃபர் ஃப்ரேம் ஸோ இந்த ஒரு சில தான் நீங்கள் மாற்ற வேண்டியது இருக்கும் நீங்கள் இதில் மேக்சிமம் வந்து குறைக்கிறீங்கன்னா அவங்க அதாவது 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 வேல்யூவை குறைக்கினீங்கன்னா இங்கே எஃபெக்ட் அதிகம் பண்ணுறீங்கன்னு அர்த்தம் வேல்யூவை அதிகம் பண்ணுறீங்கன்னா எஃபெக்டை வந்து எஃபெக்டை கம்மி பண்ணுறீங்கன்னு அர்த்தம் ஸோ இதை வந்து நீங்கள் மைண்டில் வச்சுக்கணும் வேறு ஒன்றும் இல்லை இதில் கிட்டத்தட்ட இவ்வளோ ஃப்ரேம் நான் ரெண்டர் பண்ணி பார்த்தேன் ஏன்னா நான் டைம் ஸ்கேல் வந்து ஜீரோ ஒன் வச்சனால எனக்கு ஃபிஃப்டி சிக்ஸ்டி ஃப்ரேம் பண்ணிட்டேன் பட் ஆனால் தண்ணி இது வரைக்கும் தான் வந்துருந்துச்சு ஏன்னா நான் இது வரைக்கும் தான் வந்துருந்துச்சு ஏன்னா ரொம்ப ஸ்லோ கொடுத்துட்டேன் ஸோ நீங்களும் டைம் ஸ்கேல் நான் உங்களுக்கு மிஸ்டேக் சொல்லிட்டேன் ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன்னுன்னு சொன்னது மிஸ்டேக்கு அதுவும் யூஸ் பண்ணலாம் பட் இன்னும் ஹையர் அண்டு சிஸ்டம் வச்சு இன்னும் நல்லா ஸ்லோ மோஷன் ட்ராப்ஸை ட்ராப்ஸை காட்டுறீங்க வேறு லெவலில் ஒரு தண்ணி எக்குறது குவாலிட்டியில் காட்டுறீங்கன்னா நீங்கள் அந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம் ஆனால் என்ன தான் நீங்கள் பெரிய சிஸ்டம் வச்சுருந்தாலும் அந்த அவ்வளோ ஸ்லோ மோஷனுக்கு அவ்வளோ ஃப்ரேமுக்கு அவ்வளோ பிக்சல் குவாலிட்டிக்கு நீங்கள் கண்டிப்பாக வெயிட் பண்ணி தான் ஆகணும் ஸோ இது ஓகேன்னு நினைக்கிறேன் இந்த ஃப்ரேமில் நான் வந்து இப்படி வச்சு செட் பண்ணிக்கிறேன் கேமரா கேமரா செட் பண்ணிட்டேன் ஸோ எனக்கு இது போதும்னு நினைக்கிறேன் இதுக்கப்புறம் என்ன தான் ட்ராப் சொல்லியிருந்தாலும் அது உங்களுக்கு புரிஞ்சால் போதும் ட்ராப் சொல்லுவார் அந்த இது ஸோ எனக்கு இந்த ஃப்ரேம் ஓகே எனக்கு இது பிடிச்சிருக்கு ஸோ நான் இதை செட் பண்ணிக்கிட்டேன் இப்போ அடுத்து என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம நம்ம வழக்கமாக போடுற ட்ரா தண்ணி அது இதுன்னு தான் வேறு ஒன்றும் வேறு ஒன்றுமே இல்லை ஸோ நம்ம தண்ணி போடுறதுக்கு அதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணிடுறேன்னா நம்மளுக்கோட நம்மளோட நம்மளுடைய அட்மாஸ்பியர் நான் போட்டுறேன் அதுக்கு முன்னாடி லைட் போட்டுடலாம் எதுக்கு முன்னாடி எதுக்கு முன்னாடி வருது பார்த்தீங்களா லைட்டில் வீரில் வீரே லைட்டு போட்டுக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி இங்கே ஒன்று இதோட லைட் இதோட லைட் வந்து ஒரு சிக்ஸ்டி வச்சுக்கிறேன் அப்புறம் இதையே ரொட்டேட் பண்ணி இன்ஸ்டன்ஸில் இந்த தாண்டியும் ஒன்று வச்சுக்கிறேன் ஓகே ரெண்டு லைட் வச்சாச்சு இப்போ நம்ம அட்மாஸ்பியர் வச்சுக்கலாம் அட்மாஸ்பியர் வந்து என்விரான்மெண்ட் வந்து நான் இப்போ வேறு மெத்தடில் உங்களுக்கு சொல்லி தர போகிறேன் இந்த மெத்தட் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் பாருங்கள் இதில் நீங்கள் ஒரு ஸ்பியர் தான் போடணும் ஓகே ம் நல்லா பெரிய ஸ்பியராக போடுங்க
சார் இன்னும் வீரு இது செலக்ட் ஆகலை செட்டிங்கில் போயிட்டு ஸ்கேன் லைன் ரெண்டுக்கு பதிலாக வீரே அட்வான்ஸ் கொடுத்துக்கிறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது க்ளோஸ் பண்ணிட்டு ஓப்பன் பண்ணுறேன் இப்போ ஸ்டாண்டர்டில் போய் பார்த்தா இருக்கும் வீரே மெட்டீரியலில் லைட்டும் இருக்கும் வீரே லைட் எம்எல்டின்னு இருக்கும் அதை நான் போட்டுக்கிறேன் இதை நான் வந்து போட்டுக்கிறேன் இதில் வந்து நான் பிக் பண்ணி நான் இப்போ செலக்ட் பண்ண போகிறேன் ஸோ நான் இப்போ வீரே மெட்டீரியல் போட்டேன் இப்போ நான் வந்து இந்த கலரில் நன் கிளிக் பண்ணனே எனக்கு ஃபைல் மேனேஜர் ஓப்பன் ஆகும் நான் பாஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ நான் நன்னு கிளிக் பண்ணால் எனக்கு பிட் மேப் வரும் பிட் மேப் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபைல் மேனேஜர் ஓப்பன் ஆகும் உங்களுடைய ஃபைல் எக்ஸ்ப்ளோரர் அதில் நீங்கள் அந்த எந்த இமேஜோ அதை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ எனது டெஸ்க்டாப்பில் இருந்துச்சு நான் கிளிக் பண்ணி செலக்ட் பண்ணிக்கிட்டேன் இப்போ நான் செலக்ட் பண்ணிட்டேன் இங்கே பார்த்தீங்களா இங்கே பார்த்தீங்களா வந்துருச்சு இதை நான் இதை நான் தூக்கி போடுறேன் இங்கே பாருங்கள் நான் என்னத்தில் போட்டேன்னு நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க லைட் மெட்டீரியலில் கலரில் இந்த மேப்பில் நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணேன் இந்த மேப்பில் தான் நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணேன் ஓகேங்களா இப்போ நான் வந்து கேமராக்குள்ளே போனேன்னா என்னை சுற்றி ஒரு ஒயிட் லேயர் தான் இருக்கும் இப்போ நான் அடுத்து அடுத்தது வந்து வாட்டர் பண்ணணும் வாட்டர் வந்து இந்த ஒன்று ஒன்றா செட்டிங் நான் ஆல்ரெடி பண்ணது தான் அது திருப்பி திருப்பி பண்ணிட்டு விரும்பல ஸோ அதனால் பாஸ் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி நான் செட்டிங் வச்சுக்கிறேன் இப்போ நான் இதை தூக்கி இதில் போடுறேன் வாட்டரில் வாட்டரில் அப்ளை ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம வந்து ரெண்டர் பண்ணோம்னா வாட்டர் இருக்குது அட்மாஸ்பியர் இருக்குது ஸோ நம்ம பண்ணி பார்க்கலாம் ரெண்டர் வேறு எதுவும் இல்லை சிம்பிளாக முடிஞ்சிருச்சு இப்போது ரெண்டர் கேமராவில் தான் இருக்கான்னு பார்த்துக்கிறேன் கேமராவில் தான் இருக்குது கேமரா செலக்ட் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் ஃபோக்கஸ் கரெக்டாக தான் இருக்குது என்விரான்மெண்ட் ஓகே லைட்டு ஓகே மேபி சன் இல்லாதனால ஒரு வேலை வரலையான்னு தெரில இப்போ பார்க்கலாம் ஸோ உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ட்ராப் சொல்லுக்குது ஓகே நான் என்விரான்மெண்ட் ஏன் வரலன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு விஷயம் நான் பண்ணால் விட்டுட்டேன் ஆக்சுவலாக இப்போ என்விரான்மெண்ட் வந்து வெளியே இருக்குது ஓகேங்களா நம்ம வந்து ஃப்ளிப் பண்ணணும் உங்களுக்கு ஒன்றும் தெரியும்ல ஒரு பாக்ஸ் போட்டாலும் அதோட நார்மல் வந்து உள்ளே வந்து இருட்டாக இருக்கும் வெளியே வந்து நார்மல் நம்மளுக்கு என்ன கலர் தெரியுதோ அதுதான் வந்து நார்மல் ஸோ நான் இப்போ இந்த ஸ்பீரை செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ இந்த ஸ்பீரை செலக்ட் பண்ணிட்டு அதை கன்வெர்ட் டு எடிட்டபிள் பாலி ரைட் கிளிக் பண்ணிட்டு கன்வெர்ட் டு கன்வெர்ட் டு எடிட்டபிள் பாலி கொடுத்துட்டு அதில் வந்து இதில் வந்து எஜ்ஜு சரி பாலிகான் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஒரே ஒரு பாலிகான் செலக்ட் பண்ணி கண்ட்ரோல் கண்ட்ரோல் ஏ கொடுத்து ஃப்ளிப் கொடுத்துக்கிறேன் இப்போ நான் ஃப்ளிப் கொடுத்துட்டேன் ஆஃப் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ நான் கேமராவில் போயிட்டு ரெண்டர் பண்ணேன்னா எனக்கு கரெக்டாக வரும் ஏன்னா நான் இப்போ ஃப்ளிப் ஃப்ளிப் பண்ணிட்டேன் இப்போ எனக்கு என்னோட ஸ்க்ரீன் அந்த எமிஷன்லாம் உள்ளே வந்துடும் பாருங்கள் வேணும்னா பார்த்தீங்களா அந்த ஆண்ட ஒரு மரம் தெரியுது ஸோ நான் ஆங்கிள் கரெக்டாக என்ன பண்ணேன்னா எனக்கு இன்னும் கரெக்டாக வரும் இப்போது எப்படி பண்ணலான்னா இதை வந்து ரொட்டேஷன் இது வேணாம் இதை ரொட்டேட் பண்ணணும் சர்க்கிளை ரொட்டேட் பண்ணணும் இப்போ ரெண்டர் பண்ணி பார்ப்போம் மரம் மேலே போயிடுச்சான்னு பார்க்கலாம் ஓகே ஏதோ ஏற ஆயிடுச்சு நான் ரொட்டேட் பண்ணிடக்கூடாது ஓகே இப்போ நான் என்ன பண்ணணும்னா கேமரா ஆங்கிளில் தான் மாற்றணும் சி கேமராவில் வச்சு இந்த இந்த ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணி இப்படி நான் வச்சுக்கிறேன் ஃப்ரேம்குள்ளே வச்சுக்கிறேன் ஃப்ரேம் ஃப்ரேம்குள்ளே வச்சுக்கிறேன் அதே மாதிரி இங்கே ஹை குவாலிட்டி கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அவுட்புட்டை மேக்ஸிமம் காட்டிடும் சுற்று வட்டாரத்தோட அவுட்புட்டை கொஞ்சம் காட்டிடும் லைட்டாக எந்த மாதிரி வச்சுருக்கீங்கன்னு சொல்லிட்டு 
இதுவும் கிட்டத்தட்ட ரெண்டர் மாதிரி தான் ஆனால் இதுக்கெலாம் ஹை அண்டு ஹை அண்டு ஹையர் அண்டு மொபைல் சாரி சிஸ்டம் வச்சுருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் ஓகே போதும் பார்க்கலாம் ஸோ வாட்டர் வந்து நம்ம ரெடி பண்ணிட்டோம் ஸோ நீங்கள் கரெக்டாக லைட்னிங்லாம் செட்டிங் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா இப்போ நம்ம லைட் கிளாஸ் பார்க்கல நம்ம வாட்டர் கிளாஸ் பார்க்குறதுனால நான் வாட்டர் மட்டும் பண்ணி காட்டிக்கிறேன் பண்ணி காட்டியிருக்கேன் ஸோ இங்கே பார்த்திங்கன்னா தெரியும் வாட்டர் ட்ராப்ஸ் மழை மழை பெய்து கீழே ஒரு தண்ணி இங்கே உளுந்துருக்கு ஸோ இது ஃபுல்லாக ரெண்டுறானா உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு வந்துடும் ஸோ இது தான் இந்த என்ன ஃபுல் ரெண்டுறாவதுக்கு டைம் ஆகும் சரி ஓகே நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் மலைத்துளி எப்படிலாம் கீழே உழுகு வைக்கலாம் அப்படின்ட்டு நீங்கள் பாருங்கள் நான் என்ன அந்த எமிஷன் வந்து என்ன அதிகம் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் என்ன நல்லா வரும் அந்த என்விரான்மெண்ட்டோட எமிஷன்ஸு ஸோ அதுக்கப்புறமேட்டுக்கு லைட்டு நான் எக்ஸ்ட்ராவாக போடணும் லைட்டு ஸோ இந்த இதெல்லாம் நிறையா இருக்குது ஸோ அந்த இதெல்லாம் நான் போட்டேன்னா எனக்கு மேபி எல்லாம் கரெக்டாக வரும் ஸோ நீங்கள் எல்லாம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் வரிசையாக பார்த்தீங்களா எமிஷன் அதிகமாகிட்டு அதிகமாகிட்டேன் இப்போ ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் என்ன வருதுன்ட்டு ஓகே அப்போது இன்னும் அதிகம் பண்ணிக்கலாம் பத்து வச்சுக்கலாம் இப்போ வந்து தான் ஆகணும் இப்போ பார்த்தீங்களா வந்துருச்சு வந்தாண்ட மரம் நான் கரெக்டாக வந்து வச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ வந்து நான் வெறும் ஒரு சர்க்கிளில் அவுட் சைடு இமேஜ் தான் போட்டிருக்கேன் அதனால தான் உங்களுக்கு கரெக்டான ஒரு இது வரல பட் நீங்கள் வந்து ஒரு மரம் ஒரு அதான் நான் சொன்னேன்ல அடுத்தது மரம் வரப்போகுதுன்னு ஸோ அந்த மாதிரி மரம் போட்டு கீழே கீழே வந்து ஒரு தண்ணி லேயர் மாதிரி போட்டு நீங்கள் ஒரு லேக்கை ரெடி பண்ணலாம் ஒரு ஆறு ரெடி பண்ணலாம் சூப்பராக இருக்கும் பார்த்திங்கன்னா தெரியும் தண்ணி ட்ராப்ஸ்லாம் விழுவுது இன்னும் கொஞ்சம் நிறையா ரெண்டர் விட்டுருந்தோம்னா நிறையா ட்ராப்ஸ் விழுந்துருக்கும் ஸோ இது இப்போதைக்கு இதுங்கிறனால தான் நான் ரெசல்யூஷன்லாம் கம்மி பண்ணி லைட்டாக போட்டு காட்டினேன் ஸோ நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த மாதிரி தண்ணிலாம் நீங்களும் பண்ணலாம் லைட்னிங் இன்னும் நாலு நாலு எல்லா சைடும் லைட்னிங் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்னும் டீட்டெயிலிங் டீட்டெயிலிங்காக வரும் தண்ணி எஃபெக்ட்டு அப்புறம் வீடு மரம் செடி கொடி போல் தான் அந்த ரிஃப்ளெக்ஷன்லாம் கரெக்டாக வரும் இது வந்து நான் போட்ட அட்மாஸ்பியர் வந்து கொஞ்சம் டார்க்கானது அதனால தான் எல்லாம் டார்க் டார்க் ஆகுது ஸோ அதனால தான் வேறு ஒன்றும் இல்லை ஓகே நான் ஸ்டாப் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் ஐஸ் கட்டி எப்படி தண்ணிக்குள்ள ஒரு எஃபெக்ட்டுங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம் அப்புறம் ஒரு ட்ராப் விழுந்தால் அது மாதிரி ட்ராப் விழுந்தால் எப்படி இதெல்லாம் நம்ம அடுத்த கிளாஸில் பார்ப்போம் ஸோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க பண்ணி பில் பட்டன் கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இது அற்புதமாக இருக்கும் இது கண்டிப்பாக பயங்கரமாக யூஸ் ஆகும் ஸோ ஒரு லைக் கொடுங்க தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்